Ok, kita jumpa lagi uh, Dalam minggu yang berikutnya Minggu yang ke-6 Ok, so minggu ni kita dah minggu yang ke-6 lah Jadi bila minggu yang ke-6 ni Kita tinggalkan sekejap uh, Kita punya chapters daripada buku teks Sebelum ni kita dah sampai IEEE kan So IEEE tu ialah chapter 2 Kalau di, mengikut kita punya textbook So kita tinggalkan sekejap yang bahagian textbook tu Kita move into the assembly language Jadi uh, video yang kali ni mungkin sedikit panjang lah Berbanding dengan video-video yang sebelum ni Kenapa? Sebab assembly language ni ialah satu language yang uh, Baru untuk awak kan Sebelum ni masa awak part 1 Awak dah terbiasa dengan C++ In which C++ tu ialah uh, High level language kan So bila masuk kepada part 2 ni Awak kena belajar CSC 159 Yang mana CSC 159 ni um, Awak kena belajar assembly language Yang mana dia ada Banyak jugalah dia punya perbezaan Kalau kita nak compare dengan uh, High level language yang awak belajar C++ tu So mungkin video kali ni a little bit longer uh, Tak ada masalah Kalau awak rasa penat dengar suara mak uh, Jadi boleh uh, Pause kejap okay, And then take a break 5 minit, 10 minit uh, jangan lama sangat take a break nanti lupa So lepas tu dengar baliklah suara mak ni kan uh, Jam dekat uh, apa dekat dekat hall mak ni pun dah 11.20 11.20 malam dah ya uh, Tapi tak takpelah kita sama-sama uh, make this uh, video as fluent as possible lah Okay Alright, okay. So when it comes to assembly language, okay, yang kita belajar ni closely relates dengan Intel 8086. Okay, Intel 8086. So basically whatever instruction, whatever method yang kita belajar ni memang closely ataupun memang betul-betul yang uh, resembles 8086 punya architecture lah. Okay. So this is the basically dia punya hierarchy lah. Dalam Intel 8086 yang mana perasan tak Apa perbezaan assembly language dengan high level language ni Sebab dalam assembly language awak akan lebih ke lebih ke arah Mempelajari programming menggunakan registers Dan dalam register ni juga dia ada dia punya anak kecil-kecil dia So dia ada dia punya instruction pointer Okay IP ni instruction pointer dia lah Okay and then dia ada status register, ada segment register, special purpose register dan juga general purpose register. So yang kita akan belajar daripada awal sampailah uh, hujung semester banyak berkait dengan the general purpose register. Okey, banyak berkait dengan general purpose register dan juga status register. Right? Tapi jangan risau untuk video yang pertama mengenai assembly language ni uh, Kita akan go through the general purpose register dahulu okay? So yang status register ni kita akan go through juga Tapi bukan video yang yang ni lah okay? So mungkin itu ialah video yang ketiga tak silap mak Alright, okay. So bila dia ialah general purpose register Dia, ok, ada yang tanya dengan mak Mak apa sebenarnya register ni, betul tak? Kan, ok Register ni, dia punya function Ataupun dia punya fungsi dia Lebih kurang sama dengan awak punya main memory ha, Ingat tak, bila awak belajar C++ Awak ada buat awak punya declaration Contohnya awak ada Integer X sama dengan 2 Contohlah kan okay? Bermaksud dalam awak punya Main memory tu okay, Ada satu ruang Ruang tu ialah kepunyaan X Yang mana awak simpan Data awak Data awak ialah 2 okay? Jadi apa beza memory Dengan register ni Lebih kurang sama Register pun dia untuk Store data 
dia nak menyimpan maklumat bila awak dah simpan maklumat awak dekat dalam register ni barulah awak boleh buat operasi dekat dalam register tu awak boleh buat operasi tambah awak boleh buat operasi tolak awak boleh buat operasi uh, darab kan ataupun awak boleh buat operasi bahagi uh, tetapi bezanya register ni dia punya saiz lebih kecil berbanding saiz memori ah okey dia lebih kecil ah that's why awak akan nampaklah nanti perbezaan macam mana kita nak code menggunakan assembly language sebab assembly language menggunakan register yang mana register ni saiz dia lebih kecil daripada saiz memori so awak akan nampak dia punya perbezaan dia okey dalam Intel 8086 ni ini memang register yang memang dah wujudlah dekat dalam Intel 8086 ni. So kita ada AX, kita ada BX, kita ada CX dan kita ada DX. Okey. Alright. Untuk makluman awak, okey. Bila awak menggunakan uh, register yang general purpose tu tadi kan yang tadi mak kata dia ada uh, AX yang ni kan ada AX, ada BX, ada CX, ada DX ni, okey. Dia ada pecahan dia lagi tau. Okey. AX tu dia pecahkan lagi kepada AH dan AL, BX tu BH dan BL, CX tu CH dan CL dan DX tu ialah DH dan DL. Okey. DL bukan din list ya, bukan dekan tau. Okey. Ah tapi insya-Allah boleh dekan. Okey, dia macam ni. Uh, dalam 8086 okey awak punya data tu mesti dalam hexadecimal okey dia mesti dalam hexadecimal bermaksud bila awak ada ax kan okey ax ni dia bersamaan dengan 4 digit dalam hexadecimal ah okey 4 boleh jadi kurang Okey, boleh jadi kurang tapi tak boleh lebih daripada 4 lah. Uh, alright, okey. Dalam AX ni, dia ada dua pecahan. Okey, yang ini ialah AH, yang ini ialah AL. AH ni ialah yang kita panggil sebagai higher dan AL ni kita panggil sebagai lower. Alright, okey. Dalam hexadecimal, apa Huruf paling tinggi yang dia boleh simpan ialah F, betul tak? Okey, bermaksud dalam satu-satu register tu, let's say awak ada AX, kan? Nombor ataupun digit yang paling besar awak boleh simpan ialah F, 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 F. Ah, Okey, so bila kita pecahkan pada dua, ini ialah AH. Dan ini ialah AL. Janganlah tanya mak kenapa dia pecah dua. Mak, mak pun bukanlah orang yang uh, me, uh, apa, mewujudkan Intel 8086 tu. Janganlah tanya mak. Ha, okay. So, tapi you all kena tahulah yang mana setiap register ni yang awak nampak AX ni mesti dia akan ada empat digit dekat dalam hexadecimal. Bila AH, dua digit dalam hexadecimal. AL dua digit dalam hexadecimal. Kalau awak tanya dengan mak, mak, kalau misal kata jawapan ni, okey, katalah awak cakap nombor AX ni kena uh, ataupun wajib dekat dalam hexadecimal. Tapi saya letak nombor tu ialah nombor decimal. Betul ke salah? Salah. Ha, dosa. Okey. So, bila kata AX, memang jawapan awak kena dalam hexadecimal. Alright. So, samalah bila awak ada uh, BX pun sama dia akan ada 1, 2, 3, 4 dalam hexadecimal yang mana kita pecahkan kepada BH dan juga BL. Eko yang L, kepala yang H. Ha, kan? CX ialah ada 4 juga 1, 2, 3, 4 yang mana kita pecahkan kepada 2 CH, okay, kepala dia H dan juga CL, ha, eko di L, DX pun sama ada 4 digit dekat dalam 
hexadecimal bahagi dua di H dan juga di L. Okay? Alright. So, ini ialah kegunaan-kegunaan setiap register tu lah. Okay, so yang ni Mak rasa tak ada masalah awak boleh baca. Okay, basically yang kita akan selalu guna, bukan kita akan selalu guna lah. Memang kita akan guna empat-empat ni. AX, BX, CX dan DX. Okay, AX dengan BX ni selalunya kita akan gunakan dia untuk nak menyimpan data. Alright. Kalau CX ni, nama dia pun ialah count. Usually, kita akan gunakan CX register ni untuk looping. Ha, untuk looping. Kita akan gunakan untuk looping. So, katalah eh, katalah awak ada nilai awak dalam CX register ialah 0,003. Okay. So, awak kena faham tau 0,003 ni ialah nilai dalam hexa. 3 dalam hexa bersamaan dengan 3 juga dalam decimal betul. So, bila awak simpan data awak dekat dalam CX register ni, 0003 bermaksud awak punya instruction ataupun statement akan loop sebanyak 3 kali. Ha. And then the last one kita ada DX register. DX register ni, Uh, dia punya special dia ialah untuk multiplication dan juga division Macam mana nak guna mal dengan div ni nanti kita akan cover Sabar ya anak-anak uh. Okay And then present tak tadi dekat dalam dia punya hierarchy tadi uh, Sebelah ni dia ada special purpose register kan Okay kita jarang guna special purpose register ni. Okay, but then you still need to know lah. Okay, dia punya konsep. So, dalam special purpose register kita ada stack pointer, base pointer, source index dan juga destination index. Okay, lepas tu kita ada segment register ni. Dia tak begitu, apa orang kata? Bukan nak kata tak begitu penting tapi kita jarang highlight dia dekat dalam kuis, dalam test dan juga dalam final exam. Alright, status flag jangan risau mak akan cover juga uh, mungkin dalam video yang ketiga nanti. Okay, tak nak cover everything serentak nanti you all pun akan pening kepala. Okay, oh sebelum tu mak lupa nak bagi tahu kita punya assembly language ni. Uh, kita punya rujukan utama ialah buku kecil yang awak beli harga RM9.50 tu. Okay. Kalau dalam kelas memang mak jarang gunakan slide. Mak memang akan gunakan buku tu sepenuhnya. Sebab nak bagi buku tu function tau. Ha, korang dah bayar RM9.50. Tapi because of kita tak dapat nak jumpa secara face to face, terpaksalah kita menggunakan slide juga. Tetapi dalam masa yang sama, awak boleh bawa buku tu, buku kecil tu dekat depan awak dan sambil-sambil tu awak boleh selak samalah buku kecil tu. Okay. The next one, okay, tadi tu ialah kita punya basically the architecture of Intel 8086 lah. Okay, so kita, uh, awak dah tahu dah bermaksud assembly language ni, perbezaan utamanya kalau berbanding dengan higher level language macam C++, macam Java, kita code tu nanti assembly language awak tu banyak menggunakan register. Okay, that's why awak kena tahu yang the general purpose register tu tadi. Okay, dan awak kena tahu data yang disimpan di dalam general purpose register tu dalam hexadecimal. Okay, letak dalam octal lagilah dosa besar. Ha, okay, so let, alangkan letak dalam decimal pun dah ber berdosa, ha, letak dalam octal lagilah dosa besar. Okay, alright. Jadi the next part ialah kita nak pergi kepada the statement. So, okay, macam mana? Uh, pengenalan lah kiranya macam mana coding dalam assembly language ni ok so yang ini just introduction kita tak perlu nak go through one by one lah ok alright so yang macam kita tahu perbezaan uh, assembly language dengan high level language kalau high level language awak pakai compiler kan ok kalau assembly language ni kita pakai assembler tetapi in the end apa yang kita nak hasilkan ialah kita nak hasilkan di machine language. Sama macam awak punya high level language. Okay. And disebabkan oleh kita sekarang ni dah orang kata IR 4.0. Kita dah ada kita punya 
uh, high level language kenapa kita kena belajar lagi yang lower level assembly language ni because of uh, maybe uh, certain types of programming are still difficult and impossible to do in high level languages uh, so kadang-kadang benda-benda yang melibatkan networking kita tak dapat nak code menggunakan high level language kita still perlukan uh, assembly language uh, so that's why kita kena belajar jugalah assembly language ni okay. so in terms of the statements dalam uh, assembly language kita ada dua jenis okay. the first one ialah instruction okay. and the second one ialah data definition directive Alright, kita tengok dulu one by one. Okay, so mula kita tengok bahagian instruction. Okay, instruction ni dia punya sintax. Kita panggil sintax lah eh. Okay, kita punya, dia punya sintax. Mula-mula dia ada label. Okay, label ni dia optional. Ha, dan mak rasa untuk peringkat permulaan ni jarang awak akan gunakan label ni dalam awak punya assembly language. Okay. Uh, the second one ialah mnemonic okay, Mnemonic ni wajib okay, Ini wajib Operans pun wajib okay, Dan kita ada comments uh, Kalau dekat dalam assembly language Eh sorry Kalau dekat dalam C++ Awak tak boleh tinggal awak punya semicolon Betul tak? Uh, kan? Tapi kita dalam assembly language Semicolon ni ialah untuk comment So dia bersifat Quite optional Nak tulis boleh, tak nak tulis pun Tak ada masalah okay? And one thing yang best About assembly language ni Dia case insensitive Awak nak tulis semua nyuruk kecil pun boleh Awak nak tulis semua nyuruk besar pun boleh kan? Awak nak tulis semua nyuruk besar pun boleh Awak nak tulis M tu je yang besar pun boleh Tak ada masalah Okay Alright Let's say, okay, ini ialah salah satu contoh uh, instruction dalam assembly language. Okay, jadi yang awak nampak perkataan move ni, move ni ialah awak punya mnemonics. Alright, dan awak nampak AL dan juga nombor lima ni, ini ialah awak punya operands. Dan operands ni, okay, kalau awak nampak operands tu dia ada comma something kan, okay. Yang sebelah kiri ni ialah awak punya destination. Okay. Sebelah kanan ni ialah awak punya source. Nanti kita akan tengoklah move punya instruction, apa dia punya syarat-syarat dia. Okay. So basically bila awak ada destination dan awak ada source, bermaksud kita nak transfer nilai 5 ni masuk dekat dalam awak punya register AL. Uh, alright, tu nanti uh, Jangan fikir jangan fikir yang susah-susah dulu Kita fikir yang senang dulu So, for this slide uh, I just want to show to you that Ini ialah the syntax Untuk instruction dalam Assembly language Alright So, mnemonics tu apa? Mnemonics tu ialah dia punya Short alphabetic code Okay, bermaksud kalau awak move Memang wajib awak gunakan dia punya mnemonic ialah MOV. Dan contohlah kata kalau awak nak buat addition, okay, uh, awak tak boleh pakai operasi, uh, sorry, simbol tambah ni tak boleh tahu. Awak kena pakai dia punya mnemonic. Mnemonic khas dia ialah ADD. Uh, kalau misal kata subtraction, mnemonic khas dia ialah SUB. Ah, so, nampak tak lain dekat situ kan? Kalau macam high level language, kalau C++, awak boleh letak je plus sign dekat sini kan? Ah, tapi kalau assembly language, tak boleh. Awak memang kena gunakan awak punya mnemonics. Alright. Yang directive ni nanti, ah, dia dekat hujung slide. Okay, sabar. Alright. Ah, dan perasan tak tadi kita ada operands? Okay, kita ada operands. Operands ni, alright. Uh, it may contain 0, 1 ataupun 2 operands Maksudnya mungkin ada certain-certain instruction yang mana dia langsung tak ada operands 0 operands Ataupun operands dia hanya satu. Contohnya macam ni Push AX Push ni ialah awak punya mnemonics okay. Push ialah awak punya mnemonics 
AX ni ialah awak punya operan dan operan awak hanya ada satu sahaja. Ha. Kalau macam yang tadi, contoh tadi kita ada move AX dengan BX. Move ni ialah awak punya mnemonics. Okay. AX, BX ialah awak punya operans dan operans awak ada dua. Ha. Okay. Sama jugalah macam ni, add. Add ialah awak punya mnemonics. Alright. Awak punya operan ialah count dan juga CL. So, awak ada dua juga operans. Alright. Okay. Ni pun samalah. Okay. Selain daripada berapa bilangan operans yang ada ni, kita ada jenis-jenis operans. Okay. So, jenis-jenis operans ni... Okey, jenis-jenis operans ni kita ada yang pertama ialah register, yang kedua ialah memory, yang ketiga ialah immediate. Okey. Selalunya soalan yang melibatkan identification ataupun soalan yang meng menghendaki awak untuk nak identify sama ada instruction tu ialah register operand ke, memory operand ke, immediate operand ke ha, contoh dia macam ni ha, sample lah ni okay. dia minta awak untuk identify the mode of each operand ha, sama ada register ke ataupun memory ataupun apa lagi satu tadi Immediate Ok, so dia akan bagilah Ok, ni ialah dia punya instruction-instruction dia Ok, so macam mana nak kenal Yang mana satu register, yang mana satu memory Yang mana satu immediate Senang je Ok, awak tengok dekat bahagian operan tu tadi Awak tengok dekat dia punya source Ok, so untuk register operans untuk register operands, okey ni dia punya contoh tau. Okey ni operands tadi kan? Okey ni kan destination. Ini dia punya source kan? Ha, jangan tengok yang dekat dia punya destination, tengok dia punya source. Source dia ialah BX dan kita tahu BX ni ialah register. So bila BX tu ialah register, dia termasuk di dalam, oh sorry. Dia termasuk di dalam Uh, register Addressing Mode ha, So awak letaklah jawapan dia ialah Register Addressing Mode ha, Lepas tu Tengok pula kalau yang memory Memory ni Sebenarnya apa? Memory ni sama macam Variable Konsep dia sama macam variable Dalam awak punya C++ Ok Jadinya kalau awak nampak contohnya, okay, kalau kita tengok contoh yang kedua ni kan. Okay, so, ini ialah dia punya operans. Okay, ini dia punya operans. Ini ialah dia punya source kan. Okay, ini dia punya destination. So, tengok yang bahagian destination ni. Destination ni ialah number 2. Number 2 ni perasan tak sama macam cara awak nak namakan variable awak dekat dalam C++. So, dia ialah memory operands. So, bila dia memory operands, awak letaklah jawapan awak sebagai memory addressing mode. Ha. Satu lagi untuk nak tahu sama ada instruction tu bersifat memory addressing mode, awak tengok bila dia ada square bracket. Haa. So, bila dia ada square bracket ni, tak kisahlah whatever uh, apa uh, huruf ataupun digit dekat dalam tu, dia refer kepada the memory. So, bila dia refer kepada memory, kita akan letak dia sebagai memory addressing mode. Ha, macam tu. Okay. Kenapa kita panggil dia sebagai memory? Bermaksud dekat sini, kan memory awak tu kan ada banyak kan? Yang mana awak akan letak dia daripada kosong sampailah katalah dekat sini ada eh alamak sorry katalah dekat sini ada seribu kan bermaksud seratus dekat sini ialah memori pada kedudukan yang ke seratus 
Ah, tu tu beza dia bila awak ada square bracket ni. Ah, okay. And then yang ketiga ialah awak punya immediate operands, okay? So immediate operands ni, alright? Macam tadi, okay? Ni mnemonic kan? Okay, ni mnemonic saya nak kacau dia. So ini ialah awak punya operand. Ini ialah source. Ini ialah destination. So sama juga kaedahnya tengok pada destination. So, bila awak tengok pada destination, perasan tak? Destination yang bersifat immediate ni ialah apabila destination awak tu ialah values. ah Constant values. Dia boleh jadi nombor, dia boleh jadi character, dia boleh jadi arithmetic expression, dia boleh jadi symbolic constant. Sebab tu awak nampak dekat sini, dua. Dua tu ialah nombor. So, bila dua tu ialah nombor, dia termasuk di dalam Immediate addressing mode ha. Okay Ataupun dia ada nampak tak dekat sini X ha. X tu ialah character So bila character pun termasuk dalam Immediate addressing mode ha. Ataupun dia ialah arithmetic expression So bila dia ialah arithmetic expression pun termasuk dalam Immediate addressing mode Okay So bila kita Nak jawab soalan macam ni okay. So bila awak ada yang pertama ni kan Untuk A ni Yang yang depan ni mnemonic kan okay, Tak nak tengok pun tak apa okay, Kita tengok dekat dia punya operance Operance ni pula kalau kita tengok Dia ada dia punya source okay, Ni ialah dia punya source Dan ini ialah dia punya Destination So kita nak tengok yang mana anak-anak Source ke destination Mak tak dengar. Ha, okay. Kita tengok destination. So, destination 200 ni apa tadi? Number kan? So, bila number dia termasuk di dalam immediate. Immediate addressing mode. Okay. Alright. The next one ialah kita ada CX dan kita ada value. CX ni ialah dia punya source. Tak payah tengok dia. Kita tengok dia punya destination. Destination dia ialah value. Value ni sama dengan apa? Sama dengan variable. Betul? So, bila dia variable, dia termasuk di dalam memory addressing mode. Okay. Yang ketiga. Okay. Kita ada source. Tak payah tengok pun tak apa. Mnemonic tak nak tengok pun tak apa. Kita tengok dia punya Apa dia? Tengok dia punya destination. So, destination ni apa? Special symbol, special character kan? Ha, so, dia termasuk dalam immediate. Pandai. Okay. And then, yang keempat. Ha, mnemonic tak nak tengok pun tak apa. Source tak nak tengok pun tak apa. Kita tengok destination. Destination BX. BX ialah register addressing mode ok, last sekali kita ada add value 1 add ialah mnemonic, tak nak tengok pun tak apa, value ialah source tak nak tengok pun tak apa, kita tengok yang destination, destination ialah 1, set 1 ialah values kan, so values termasuk dalam immediate addressing mode Ah, ok alright so yang ini tadi komen lah kan selepas tu kita ada komen so komen ni uh, dia dia akan dimulakan dengan simbol semicolon dan selalunya komen dalam assembly language ni dia single line so kalau awak nak ada lagi lagi komen kat bawah tu buatlah lagi apa kat sini ha, buat lagi apa kat sini ha, ok so itu ialah komen yang mana when you put the comments it will be ignored by the assembler. So, awak punya awak punya apa tu, coding tu takkan ada error lah. Alright? Okay. Alright. Sebelum mak tunjuk yang bahagian data definition directive ni. Okay, mak tunjuk eh. Ini ialah kita punya apa mak nak cakap eh? 
uh, kita punya compiler lah okey kita punya compile eh sorry bukan compiler kita punya assembler alright so kita menggunakan assembler kita ialah EMU8086 awak boleh download free je daripada internet tak ada masalah pun uh, okey jadi um, ni mak bagi contoh je lah eh. okey so bila kata kita ambil yang mudah-mudah lah Okay kan Kita ambil lah yang mudah-mudah dulu Okay Sebab kita baru yang peringkat permulaan kan Katalah eh Kita ambil satu mnemonic Satu instruction yang mana kita nak move uh, Nak masuk dekat dalam uh, AX register Nilai kita ialah 1, 2, 3, 4 Okay Itu dalam AX tu kan dalam AX macam mana mak cakap tadi wajib wajib ada empat digit dan digit tu dalam hexadecimal bermaksud nombor empat nombor tiga nombor dua nombor satu ni dekat dalam hexadecimal okay and then katalah lepas tu awak nak move masuk dekat dalam BH ha, nak masuk dekat dalam BH katalah kita nak masuk tujuh dengan lapan okay tujuh lapan ni dalam Hexa eh, ok Lepas tu kita nak move Masuk dalam BL uh, Berapa eh Ok, katalah 5, 6 lah Alright, ok Lepas tu, ada lagi pula Move BH lagi uh, AB Ok, AB AB uh, Kita letak sini kosong dan kita letak sini HH tu dalam hexadecimal. Alright? Okay. So, bila kita nak compile dia, okay, kita akan pergi pada emulate. Alright? So, bila kita pergi dekat emulate, okay, specialnya emu8086 ni, dia boleh buat step by step ataupun line by line. Okey, perasan tak sekarang ni nampak tak yang dia punya highlighted ni warna kuning ni pada the first instruction move AX1234 kan? Okey, awak klik pada single step. Okey, dan awak eh alamak alamak kejap kejap mak. Okey, 1 2 3 4 Oh, ok, kejap, 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 kejap Sebab dia ok 1, 2, 3, 4 dalam hexa 7, 8 dalam hexa 5, 6 dalam hexa Ok, so bila kita emulate Alright, ok So bila kita emulate, ok Dia ada dekat sini tau, single step Dan kalau awak perasan dekat sini Ini ialah register yang kita Nampak dekat yang kita belajar dekat hierarchy tadi. Ada AX, ada BX, ada CX, ada DX. Dan dia ada high, ada low. Nampak tak? Yang high dia ni ada dua digit dalam hexa. Low dia pun ada dua digit dalam hexa. So, untuk yang pertama ni, kita nak masukkan dalam AX register ni, 1, 2, 3, 4 nilai kita tu dalam hexadecimal. So, bila kita klik pada single step, Nampak tak? Apa yang dia akan buat? Satu dua tu Kan? Satu dua tu masuk dekat dalam High Tiga empat masuk dekat dalam low <coughs> Okay And then kita klik lagi Single step The next one ialah Tujuh lapan ni nak masuk dalam BH Okay so dekat dalam kita punya BX Dekat H tu BH tu Dah masuk tujuh lapan Tapi BL kita Maintain kosong-kosong tau Sebab kita tak ada masuk apa-apa nombor Ataupun nilai dekat dalam tu okay. Klik lagi single step Nampak tak? 7, 8 tak ada kaitan tau 7, 8 maintain Tapi kita nak masukkan 5, 6 ni dekat dalam lower So awak dapatlah nilai BX awak Ialah 7, 8, 5, 6 okay. Last kali Perasan tak? Kita nak masuk dekat dalam BH AB Okey, sedangkan sebelum ni nilai kita dalam hexa ialah 78. Eh sorry, nilai kita dalam H BH tu ialah 78. Okey. So bila kita klik lagi, dia tu kalah jadi AB. Tapi yang lower ni, 
Dia tak ada kaitan tau Yang lower tu akan kekal Dia hanya akan override Yang BH itu sahaja ha, Macam tu Okay So ni just uh, Mak nak tunjukkan je lah Nak introduce dekat kamu Yang pasal EMU 8086 ni ha, Okay So memang very plain lah kan ha, Dia tak ada kata apa Colorful punya interface Tak ada lah Okay Mak rasa macam video ni dah quite long Jadi kita berhenti dulu dekat sini uh, After this Kita akan sambung about data definition directive Tak banyak lagi data definition directive ni Mak rasa mungkin dalam 10 minit 15 minit kita dah boleh cover dah Okay So you all have a break dulu InsyaAllah kita jumpa selepas ini Okay Bye bye